Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a koleszterinről fogok mondani néhány dolgot úgy, hogy a maga fajta ember is megértse. A szervezetünkre gyakorolt élettani hatásairól és fontosságáról majd csak a következő kis monológomban fogok mondani néhány gondolatot, hát remélem hasznos gondolatot. Most csak a koleszterin mizériával kapcsolatos félelmeket szeretném eloszlatni. Tehát dövítőnek, de legfőképp rémisztőnek találom, hogy a mai napig is rengeteg orvos van, akik úgy kérik a laborvizsgálat eredményeit, tudjátok, vérkép, stb., hogy, és kifejezetten a koleszterin értékre gondolok ezen belül, hogy nem LDL, HDL lebontásban, hanem összkoleszterin formában. És ebből kitalálja a doki, hogy az adott illető mondjuk kóroson magas koleszterin értékkel rendelkezik. Na kérem, az összkoleszterin szint egyénenként ugyanúgy eltérő, mint a testmagasság, testsúly vagy a szemszín. Ez egyén, népcsoport és fajta függő. Bármilyen értéket beállítani egészségesnek, uniformizálni, az ugyanolyan hülyeség, mintha, mint beállítani mondjuk egy adott testmagasságot, mondjuk 170 cm-es testmagasságot egészségesnek, és ami ettől eltér, azt mind kikiáltani kórosnak. Tehát mintha azt mondanák, hogy Rolex úr maga 182 cm magas, hát sajnáljuk, de az orvosilag előírt egészséges érték az 170 cm, hogyha 12 cm-t le kell fürészelnünk a lábaiból, így nem élhet tovább. Vagy ha azt mondanák, hogy hát Rolex úr maga 6,5 liter vérrel éli az életét, ez így nagyon nem mehet tovább, nagyon egészségtelen, mert 5 liter a normális, orvosilag előírt mennyiség, úgyhogy másfél litert lecsapolunk, aztán szebb jövőt. Tehát baromság. Mert a koleszterinre ugyanez vonatkozik. Ugyanis nem a koleszterin mennyisége számít, illetve, illetve számít annyiban, hogy minél több van belőle a vérünkben, annál jobb, annál egészségesebbek vagyunk, és itt kifejezetten az LDL szintjére gondolok. Az minél magasabb, annál jobb. Ez az, amit ugye rossz koleszterinként emlegetnek. Tehát az LDL koleszterin miért rossz? Egyesek szerint azért, mert hajlamos lerakodni gyulladt érfalakra, érsérüléseknél megtapadni, de ez korán sem törvényszerű. Tehát hajlamos, de nem törvényszerű, hogy lerakodjon, és ezért nevezik rossznak, valójában ez a jó koleszterin, mert ennélkül pikpak elpusztulnánk. És amit jó koleszterinnek neveznek, a HDL koleszterin, annak igazából nincs is más feladata, csak az, hogy lepucolja az érfalakról ezeket az esetleges LDL lerakódásokat. És itt nem a koleszterin, tehát ebből a szempontból nem a mennyiség számít az összkoleszterinnél, hanem a kettő koleszterin fajtának az aránya. Tehát, hogyha a HDL megközelíti mondjuk az LDL-nek az, tegyük fel egy harmadát, vagy uram, bocsá, a felét, akkor aztán tök mindegy, hogy mekkora az összkoleszterin szintünk, akkor is tiszták lesznek az ereink, hogyha tömény fókazsír fog benne folyni, mert a HDL szépen leszedi az LDL lerakódásokat. Tehát egyedül csak az arányok számítanak, ilyen szempontból nem a mennyiség. És ezt kell csak szem előtt tartani. De ez a legtöbb dokit sajnos egyáltalán nem is érdekli, mert eleve nem a szérum koleszterint kéri, tehát a lebontott adatokat, hanem az összkoleszterint. És a magasnak találja, ami, az előbb elmondtam, hogy miért hülyeség, akkor kapásból megteszi a megfelelő intézkedést, és felírja neked a statinokat, amitől aztán szépen kinyifansz. Mert ezek a statinok, tehát koleszterin csökkentő gyógyszerek, ezek nem a koleszterin szintet csökkentik, hanem a máj koleszterin termelő képességét. Népiesen fogalmazva meggyilkolja a májunkat, hogy ne tudjon annyi koleszterin termelni. Mert a májunk hogy működik? Koleszterin szempontjából. Ha, ha kevesebb viszünk be kajával, akkor többet fog termelni. Ha többet viszünk be, akkor kevesebbet fog termelni a májunk. De a szervezetünk folyamatosan igyekez, igyekezni fog tartani egy normál koleszterin szintet, tehát biztosítani a saját számára, mert hogy elmondtam, LDL koleszterin nélkül gyakorlatilag nincs élet. Ehhez meg ott van a természetes mosogatószer formájában jelenlévő kismértékű HDL, ami lepucolja az esetleges LDL lerakódásokat. De LDL nélkül nem tudunk életben maradni. Csökkent értékel még eléldegélnünk, hogyha már elkezdtük kinyírni a májunkat a statinok, statinokkal, ezekkel a koleszterin csökkentő gyógyszerekkel. De itt, tehát ezek a statinok egy az egyben halálra ítélnek minket. Kinyírják a májunkat, megdöglünk, de addig is nem csak, hogy tudja, hogy kinyifanunk garantáltan idő előtt, de az életminőségünk is radikálisan le fog romlani, mert alacsonyabb LDL koleszterin értéknél milyen tünetek jönnek. Betegesek leszünk, depressziósok leszünk, tehát 
lehangoltak leszünk, a nemi hormonjaink szintje a békasággal alá zuhan, elhűlünk, ilyeneket okoz az alacsony LDL szint. És ettől még az ereink azok sajnos ugyanolyan dzsuvásak maradnak. <kül> Szóval, hogyha valamilyen oknál fogva nem képes a HDL szinted lepucolni az ereidet, tehát plakok képződhetnek, akkor erre nem az a megoldás, hogy a májunkat blokkoljuk azzal, hogy ne tudj, tehát csökkentjük az LDL termelését, tehát megöljük a máj sejteket, hanem az, hogy besegítünk a HDL-nek az ereink tisztításába. C-vitaminnal, vagy foghagyba tinktúra, értisztító kúrával, meg számtalan módja van ennek, sok zöldséget eszünk, meg ilyesmi. És ezekkel kapcsolatban is itt még megemlítem, hogy a média nagyon helytelenül hülyeségeket szokott beszélni, amikor azt mondják, hogy ezek csökkentik a koleszterin szintet. Tehát ezek, a, ezek nem koleszterin csökkentő ételek, hanem a, hel, a HDL-hez hasonlóan csak az érfalakat pucolják a koleszterin szintüket, nem fogják csökkenteni, mert ezek nem piszkálnak bele egy a májunkba. Tehát ezek a cuccok is mind csak ereket tisztítanak hasonlóan a HDL-hez. Ja, úgyhogy nekem például, most csak egy érdek, érdekességként megemlítem, igaz, hogy itt ez nem a koleszterinről szól, hanem a trigliceridről, ez a vérzsír, ha már több mint 30 éve, ami, hát, ja, több mint 30 éve a legkorábbi vérvizsgálat papírjaimban is az én triglicerid szintem az a felső határértéknek minimum a másfélszeresere inkább duplája. A mai napig is én ilyen zsíros vérrel élek. Na azért említem ezt meg, mert ugyanúgy hajlamos lerakódni az érfalakra, mint az LDL koleszterin. És hát gyakorlatilag bána zsír folyik. Az ereimben a dokik szerint olyan zsíros a vérem, de folyamatosan szedem a C-vitamint, 5 évente megcsinálok egy fokhagyma tinktúrás értisztítást, ennek a linkjét egyébként be fogom ide húzni a videó alá a leírásba, tehát tisztán tartom az ereimet, úgyhogy kit érdekel, nem foglalkozok vele, hogy ilyen vérzsír szinten élek, még egyszer elmondom, a felső határérnek általában a duplája, ami az én véremben van, de nem érdekel, tisztán tartom az ereimet és kész. Na jó, mindegy, tehát Erről szól ez az egész koleszterines téma. Úgyhogy lesarkítva ezt az egészet, <kül> ha tiszták az ereink, akkor akár tocsokhatnak is a koleszterinben, akkor sem lesz semmi bajunk. És még egyszer mondom, minél magasabb a koleszterin szintünk, és itt kifejezetten az LDL koleszterinre gondolok, amit rossznak titulálnak, annál egészségesebbek vagyunk, annál jobb életminőségünk lesz. Jó, akkor ezzel végeztem is ennyi. A következő videóban pedig, hogy az elején Mondtam, majd azt fogom elmondani, hogy mik az LDL koleszterinnek az élettani hatásai, és hogy mennyire fontos ez a szervezetünk számára. Igen, ja, más nincs ezzel kapcsolatban, azt hiszem. Ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!